வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காதலால் உறவுகள் சீருமா எபிசோட் தேர்ட்டி செவன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ அண்ட் ஆன்சர் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்படி பார் வீட்டில் பேய் இருக்கா அப்போ அந்த பேய் யார் எதுக்காக வந்திருக்கு வாங்க பார்ப்போம் ஃப்ளாஷ்பேக் சென்னையில் இவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் தான் சொல்லணும் இவங்க ரேகா ஆரியனோட அம்மா ஆரியன் இனியான ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுறான் ஒன் டே ரேகா ஆரியன் என்ன இவ்வளோ சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டேன் எங்கே போகிறேன் இன்னைக்கு தான் எந்த மீட்டிங்ஸும் கிடையாதே ஆரியன் தடுமாறிட்டேன் அம்மா அது வந்து ஃப்ரெண்டை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதான் பார்த்து வரலான் இருக்கேன் ரேகா சரி போ பத்திரமா போயிட்டு வா ஆரியன் ஓகேம்மா பாய் ஹி வென்ட் ரேகா மைண்ட் வேஸ் இவன் எங்க போறான் நீ யோசிச்சு யாருக்கும் கால் பண்ணி நீ ஆரியனை ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க ஆரியன் ஒரு பார்க்ல உட்காந்துருக்கான் ஆரியன் மைண்ட் வேஸ் என்ன என்ன இனியாவை காணும் எப்ப வருவா டைம் ஆச்சு அப்ப இனியா வரா இனியா ஹே ஆரியன் எதுக்கு வர சொன்ன ஆரியன் அது நம்ம இன்னும் எவ்வளோ நாள் தான் லவ்வஸாக இருக்கிறது அதான் நம்ம லவ்வை பற்றி டேன் அண்ட் மாம்கிட்ட பேசலான்னு இருக்கேன் இனியா நான் அப்போவே சொன்னேன் இல்லை எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நானே ஒரு அனாத இப்படி இருக்கப்போ உங்கள் அம்மா என்ன எதுக்குவாங்களா நீ ஏன் யோசிச்சு பாரு ஆரியன் ஏய் அடிச்சேன்னு வையே என்ன நினச்சிட்டு இருக்க நீ உனக்கு யாரும் இல்லையா நான் இருக்கண்டி ஒன்றுனா த்ரீ இயர்ஸாக ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் நீ இனியா சாரிடா தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்னு அவனை ஹேக் பண்ணிக்கிறான் இன் ஹேக் பொசிஷன் இனியா என்னை விட்டு போயிட மாட்டேங்கடா ஆரியன் என்ன ஆனாலும் நான் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேனியா சரியா இனியா ம் சரிடா நான் போகிறேன் இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் ஒர்க் இருக்கு ஆரியன் சரிவா நானே ட்ரா பண்ணுறேன் அப்புறம் டுமாரோ நீ எங்கள் வீட்டுக்கு ரெடியாரு நான் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இனியா ஆரியன் அதை நீ ஏன் சொல்லுடா நாங்கள் வந்து அவங்க உன்னை ஏதாவது பேசுனா நான் தாங்கிக்க மாட்டேன்டா நீ ஏன் பேசிட்டு சொல்லுடா ஆரியன் சரிடி நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக அம்மா நம்மளே ஏற்றுக்குவாங்க இவங்க ஹக் பண்ணுறத ரேகா ஃபாலோ பண்ண சொல்லி அனுப்பினால் ஃபோட்டோ எடுத்து ரேகாவுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறாங்க இதை பார்த்த ரேகா ஷாக்கு அப்புறம் ரவி கிட்ட காட்டுறாங்க ரவி என்னம்மா இது இவன் லவ் பண்றானோ சரி விடு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு ஃபைன் பண்ணி நாம அவனுக்கு தெரியாம மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் ரேகா ம் சரி சரி நான் யாரு என்னன்னு விசாரிக்க சொல்றேன்னு திரும்ப அந்த ஃபாலோ பண்ண பர்சன் கிட்ட அந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு இன்னும் டூ ஹவர்ஸ்ல இன்ஃபோ கூடன்னு சொல்றாங்க அவனும் ஓகே சொல்றான் அட் இனியா ஒர்க்கிங் ஆஃபீஸ் ஃபாலோ பர்சன் எஃபி எஃபி டூ வாட்ச்மேன் இனியா போகிறத பார்த்து ஐயா அந்த பொண்ணு யார் வாட்ச்மேன் அது எதுக்கு உங்களுக்கு எஃபி அது எங்கள் பையனும் அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணுறாங்க அதான் அவனுக்கு தெரியாமல் அந்த பொண்ணு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலான்னு கேட்டேன் வாட்ச்மேன் ஓ அப்படியா அந்த பொண்ணுக்கு யாருமே இல்லைப்பா தனியாக தான் இருக்கா யாராவது எதுனா பண்ணால் கூட கேட்க ஆள் கிடையாது ரொம்ப நல்ல பொண்ணுப்பா என்ன அப்பா மாதிரி பார்க்கும் எஃபி சரிங்க அப்போ அந்த பொண்ணு எங்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு வாட்ச்மேன் அது ஏதோ வீட்டில் ரெண்டுக்கு தங்கியிருக்குப்பா எஃபி சரிங்க ஐயா நான் வரேன்னு போயிடுறாரு வாட்ச்மேன் சொன்ன எல்லாத்தையும் வாட்ச்மேன் சொன்ன எல்லாத்தையும் ரேகாவுக்கு சொல்கிறாங்க எஃபி ரேகா டூ ரவி வி ஏங்க நம்ம போய் இப்படி பண்ணுறான் நமக்கு கொஞ்சம் கூட பொருத்தம் இல்லாத பொண்ணு லவ் பண்ணுறான் சேனல் டென்ஷனாக இருக்காங்க ரவி சரி வீடு அந்த பொண்ணு வேண்டான்னு பேசி அவனுக்கு புரிய வைக்கலாம் நீ டென்ஷன் ஆகாத ரேகா இதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியாது உடனே நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணு பார்க்குறேன் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்லிடுங்க ரவி சரிம்மா நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அந்த பொண்ணு நீ பார்த்துக்கோ அட் நைட்டு ஆரியன் வீட்டுக்கு வரான் அப்போ ஹாலில் ரேகா ரவி இருக்காங்க ரேகா ஆரியன் இங்கே வா இப்படி உட்காரு ஆரியன் இல்லை நான் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் நான் உங்கள்கிட்ட இம்பார்ட்டனான விஷயம் பேசணும் ரேகா ஓகேடா நீ போய் ஃப்ரெஷ் ஆக போ ஆரியன் வீட்டு ரவி ரேகா அவன் அந்த பொண்ணை பற்றி தான் சொல்ல போகிறான் ரேகா ஆமாங்க நானும் சொல்கிறேன் அவனுக்கு இன்னும் டூ வீக்ஸில் மேரேஜ்னு இவ்விழா சிரிக்கிறாங்க ஆரியன் 
ஆரியன் மா பா ரேகா வாரியன் வந்து உக்காருன்னு சொல்லி உட்கார வைக்கிறாங்க ஆரியன் மா நான் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றேமா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுமா அவ பேர் ரீனியாம்மா ரொம்ப பாசமா இருப்பாம்மா ரேகா ஆரியன் அவளுக்கு மாம் டேட் இருக்காங்களா ஆரியன் இல்லைம்மா அவளுக்குன்னு யாருமே இல்லை தனியாகவே தான் இருக்கா ரவி இப்போ அந்த பொண்ணு இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்காப்பா ஆரியன் இங்கே தான்ப்பா பக்கத்தில் ஒரு வீட்டில் ரெண்டுக்கு இருக்கா ரேகா வா ட்ரெண்டுக்கா என்ன சொல்கிற நீ இங்கே பாரு ஆரியன் எனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிக்கல நம்மளுக்கு அந்த பொண்ணு வேணாம் ஆரியன்மா ப்ளீஸ்மா அவள் ரொம்ப நல்ல பொண்ணுமா அவளுக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னா என்னம்மா அதான் நம்மக்கிட்ட இருக்குல்ல ப்ளீஸ்மா ரவி இங்கே பாரு ஆரியன் நீ ரவி கண்டினியூஸ் இங்க பாருடா நீ ஒரு மினிஸ்டரோட பையன் நீ இப்படி ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாத அனாதி மேனேஜ் பண்ணா இந்த சொசைட்டி என்ன எப்படி பேசும் நினைச்சு பாரு ஆரியன் வேண்டாம் ஆரியன் பா ஏன்பா இப்படி ரெண்டு பேரும் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ்னு அழையறீங்க நாளைக்கே அந்த ஸ்டேட்டஸா வந்து என் கூட குடும்பம் நடத்த போது இல்ல நான் உங்க பையன் தானே நீங்க என்ன செல்லமா தானே வளர்த்தீங்க நான் கேட்காதது எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தீங்க ஆனா இப்ப நான் ஒன்னே ஒன்னு கேக்குறேன் என்னோட லைஃபுக்காக கேக்குறேன்பா இனியாவ எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைங்க ப்ளீஸ் பா ரேகா ஆரியன் இங்க பாரு உனக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு உன்னோட பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு தெரியுண்டா உன்னால அந்த பொண்ணோட வாழ முடியாது ரேகா இங்க பாருடா அவ லோ கிளாஸ் பொண்ணு நீ ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் அண்ட் மினிஸ்டரோட பையனி எப்படிடா அந்த பொண்ணு லவ் பண்ண இங்க பாரு அந்த பொண்ணு எவ்வளவு வேணா லவ் பண்ணிக்கோ ஆனா நான் சொல்ற பொண்ணு தான் நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ இங்க பார் உங்க அப்பா அவரு என்ன பண்ணுவாருனே தெரியாது பொண்ணை எப்படி எல்லாம் நாங்க வளர்த்தோம் ஆனா நீ அந்த பொண்ணு வேணும்னு நிக்கிற அப்ப அந்த பொண்ணு தான் உனக்கு ஒய்ஃபா வரணும்னா நானும் அப்பாவும் எதுக்கு இருக்கோம் உனக்கு இது வரைக்கும் பார்த்து பார்த்து எல்லாமே பெஸ்டா கொடுத்த எங்களுக்கு உனக்கு லைஃப் பார்ட்னரை பெட்டரா கொடுக்க முடியாதா இங்க பாருடா இன்னும் டூ வீக்ஸ்ல உனக்கு மேரேஜ் பொண்ணு ரெடி ரேகா டூ ரவி இங்க பாருங்க யார்கிட்ட எல்லாம் சொல்லணுமோ சொல்லிடுங்க மேரேஜ் ரொம்ப கிராண்டா இருக்கணும் சொல்லிட்டேன்னு எழுந்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஆரியன் எனது மேரேஜ் ஆகா நோ வேணும் ஏதோ யோசிக்கிறான் ஆரியன் ஏதோ யோசிச்சுட்டு தூங்க போறான் இங்க இனியா ஆரியனு கால் பண்ணலன்னு பயந்துகிட்டே இருக்கா அப்படியே அந்த நைட் போகுது மார்னிங் வழக்கம் போல இனியா பார்க்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்ப ஆரியன் வரான் ஆரியன் இனியா இனியா பதட்டமா சொல்லுடா நேத்துக்கே கால் பண்ணல உங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஆரியன் நீவா முதல்ல உட்காரு அது இனியா ரேகா சொன்னதெல்லாம் சொல்றான் இனியா கிட்ட இனியா அதை கேட்டு அழுகுறா ஆரியன் அழாதடி நான் தான் இருக்கேன்னு இல்ல ஒன்னும் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுட வேணா ஹெல்த் ஹாக் பண்ணி நீ என்னோட உயிரடி இங்க பார் நம்ம டுமாரோ ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்க போற குட்டி நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் நீ கவலைப்படாத இனியா இல்லடா உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியாம வேணாம் அவங்க தான் என்ன ஏத்துக்கல விடு நீயாச்சும் ஹாப்பியாரு ஆரியன் கோவமா ஏண்டி இப்படி பேசுற கொன்று ஒன்னு பாத்துக்கோ அறிவு இருக்கா உனக்கு அதெல்லாம் இல்ல மேரேஜுக்கு அப்புறம் டேட் மாம் நம்மள கண்டிப்பா ஏத்துப்பாங்க ஆரியன் நீ கவலைப்படாத டுமாரோ மார்னிங் ரெடியா இரு சரியா நாம நானே வந்து உன்ன பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இனியா சரிடா பத்திரமா இருண்ண பாய்னு சொல்லிட்டு ஆபீஸ்க்கு போறா இனியா ரொம்ப கனவுகளோடவும் நிறைய ஆசைகளோடவும் அவ சந்தோஷமா ஈவினிங் வீட்டுக்கு போறா இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச எஃபி ரேகா கிட்ட சொல்லி அவளை நாளைக்கு கொண்டுடணும் ஆக்சிடென்ட் மாறின்னு நினைச்சுக்கணும் ரவிட்ட பேச போறாங்க ரவி எங்கயும் வெளியே போயிட்டு அப்பதான் வீட்டுக்கு வராரு ரேகா என்னங்க நம்ம ஆரியன் நாளைக்கு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ண போறான் ரவி கோமா வாட் என்ன சொல்றான் ஈரன்னு அவனுக்கு கால் பண்ண போகும்போது ரேகா மொபைல படுங்க என்னங்க பண்றீங்க அவனை பொறுத்த வர நமக்கு அவனுக்கு நாளைக்கு மேரேஜ்னு தெரியாது ரவி ஆமா இப்ப என்னதான் பண்ண சொல்ற ரேகா நாமே அவளை ஆரியன் வாழ்க்கையை விட்டு துரத்தணும் ரவி என்னடி நீயும் லூசு மாதிரி பேசுற ரேகா கொஞ்சம் நான் சொல்றத காது கொடுத்து கேளுங்க நாம அந்த பொண்ணு ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த பொண்ணு கொண்டுடலாம் சொல்றது ரவி சூப்பர் ஐடியா டி ஆனா அது எப்படி நாம செய்யறது நாம செஞ்சோன்னு தெரிஞ்சா ஆரியன் ரொம்ப வருத்தப்படுவானே ரேகா அதுக்கு நான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் நீங்க கவலைப்படாம போங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு வெள்ளத்தனமா சிரிக்கிறாங்க
ரேகா யாருக்கோ கால் பண்ணுறாங்க ஹலோ இங்கே பார் நாளைக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணணும் அதை நீ பண்ணணும்னு தெரியக்கூடாது நம்ம பிஸ்னஸ் எதிரி சுந்தரம் பண்ணதாக இருக்கட்டும் என்ன ஓகேயா அந்த சைடில் இருந்து ஓகே மேடம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆரியன் இனியா காரில் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்துட்டுருக்காங்க அப்போ ஆரியனுக்கு கால் வருது ஹலோ சொல்லடா மச்சா வண்டியா அது ஆரியனோட ஃப்ரெண்ட் இவனும் ரேகா சொல்கிறத கேட்டு தான் பண்ணுவான் மச்சா ரிஜிஸ்டர் என்ன வரல நீ வேற மினிஸ்டர் பையன் நீ அங்கேயே இருடா ரிஜிஸ்டர் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் ஆரியன் ஓகே மச்சா ரெண்டு பேர் கீழே இறங்கி கை கோர்த்துட்டு நிறையா நிறையா ஆசைகளோட கணவர்களோட ரொம்ப ஹாப்பியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு கார் செம ஸ்பீடாக வந்து இனியா ஃபோர்ஸாக அடிச்சுட்டு போகுது ஒரு நிமிஷம் என்ன நடக்குதுன்னே பொருள் ஆரியனுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்த இனியா இப்ப ரத்த வெள்ளத்துல இருக்கா அப்படியே நிக்கிறான் அங்க இனியாக்கு கண்ணு முழிச்சு எழுந்திருக்க முடியாம இருக்கா அப்போ அவளை இடிச்சிட்டு போன கார் மாதிரியே இன்னொரு கார் வருது அவன் ஆப்போசிட்ல வருது அதுலதான் பாரு இருக்கா அப்ப அவ கார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இறங்கி அந்த சைட் நின்னு பாத்துட்டு இருக்கா இனியாவ பாக்கல ஆனா இனியா இந்த கார் தான் நம்மள இடிச்சதுன்னு பாரோட ஃபேஸ பாத்துட்டு இறந்துட்டா அப்புறம் ஏதோ கூட்டமா இருக்குன்னு போய் பாக்குறாங்க அங்க ஆரியன் அவளை மடியில வச்சுட்டு அழுகுறான் அவ இறந்துட்டா அப்புறம் அவளை மாச்சுரிக்க அனுப்பிட்டாங்க அப்புறம் ரேகா டூ வீக்ஸ்ல அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு பொண்ணோட ஆரியனுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சிட்டாங்க இதனாலதான் அந்த பேய் இல்ல இல்ல இனியா பார்வ பழி வாங்க வந்திருக்கா எஃப்பி க்ளோஸ் இதுதான் நடந்தது இதெல்லாம் ஆதிஷாமும் கண்டுபிடிப்பாங்களா பாரு சரியாகிடுவாங்களா இல்லைன்னா அந்த பேய் பாரு ஏதாச்சும் பண்ணுமா இதெல்லாம் யாருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரேகா ரவி ஆரியன் ஃப்ரெண்ட் பாலாக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அந்த பேய நம்ம ஆதி இருக்கும் போது எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்குது ஆதிக்கு இந்த இனியாவும் முன்னாடியே தெரியுமா இல்ல பேய் ஆதியை பார்த்து பயப்படுதா இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் அப்கமிங்ல தான் இருக்கு தொடரும் Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't go. ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself.